In 2006 dumpt Valero asbest op haar eigen raffinaderijterrein dat aan de Fort Heuvelstraat grenst. De bewoners reageerden dan zeer bezorgd onder wie Jaap de Vries. Nu, tien jaar verder, heeft hij nog altijd geen duidelijkheid gekregen van de raffinaderij-eigenaar nog de overheid over de gevolgen van die dump. Daar is het asbest onder begraven en daarachter is een hele grote industrial waste afvalberg. En daar zijn ook vaten en tonnen en god knows wat daarin zit. Ik ben daar met een Valero medewerker uit Amerika, heb ik hem dat laten zien. Er was een gat in de fans. We zijn samen door dat gat in dat, in die, in die, in dat raster gegaan en hij heeft, met open mond heeft hij gekeken. En toen al sprak hij over een bedrag 20, 30 miljoen dollar om dat Kwijt. Dus dat is mijn eerste reactie onze, op mijn gevaar, onze gezondheid. Het is niet professioneel, is het aarde overheen gegooid. Er waren wel, heeft het een jaar daar gelegen, er waren plastic sheets, maar die zijn er weer afgewaaid. Volgens mij waren er ook losse stukken asbest. Ik heb daar foto's van gemaakt. En het tweede is, en dat is niet onbelangrijk... Op het moment dat, me, dat ik straks, ik ben 76 jaar, met mijn vrouw wil gaan kleiner wonen, dit huis is onverkoopbaar. De overburen van de Vries wonen nog dichter bij de asbestberg. Familie Simons, die niet op de camera wil, vertelt dat ze net een zwembad aan het bouwen waren, toen Valero van de ene op de andere dag een rode lint spande. Er stond Danger Asbestus op. Tien jaar verder en de familie zit nog altijd met een groot gat in hun tuin. Het heeft geen zin om maar iets aan te doen. Ons huis is toch niets meer waard, zegt vader Simons. Zijn overbuurman de Vries zet echter door en stelt Valero in mei aansprakelijk voor alle schade. Aruba Refinery schrijft mij het volgende. Geachte meneer de Vries, de bijgesloten foto aan meneer de directeur in San Antonio is geen asbest. Nou, dat weet ik ook, want de afbest is al lang begraven. Maar dat is om een general idea te geven wat er aan de hand is. En dat gebruiken ze nu naar mij terug te schrijven van er is niets aan de hand. De Arubaanse minister Mike de Messe laat weten dat Valero heeft verteld dat er wel asbest ligt, maar veilig in containers. Daar zijn foto's van. Nee, ik heb ze niet gezien, maar mijn onderhandelingsteam wel, al dus de Messe. Dat team onderhandelt nu met Valero voor de overname van de raffinaderij door de Arubaanse overheid. Richard Arends, leider van het team, zegt echter niet te weten van foto's over asbest in containers. Eerder werd al bekend dat beide partijen zullen schikken over de milieuschade die Valero achterlaat.